எக்ஸாம்பிள் லெவன் பாயிண்ட் தேர்ட்டி செவனில் சப் டிவிஷன் த்ரீ பார்க்கலாம் கிவன் கொஷின் நம்ம ஐன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் இ பவர் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டிடாட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ்ன்னு எடுத்துங்க இதுக்கு முன்னாடி சப் டிவிஷன் ஒன் சப் டிவிஷன் டூவில் செஞ்ச ஃபார்முலா ப்ரொசீஜர் தான் இந்த இடத்துலையும் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அந்த ஃபார்முலாவுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இன்டெகரல் இ பவர் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுங்க கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் கொடுத்துக்கிறோம் இந்த ஸ்கொயர்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் காமன் நியூமினேட்டரும் காமன் டினாமினேட்டரும் காமன் அப்போ அந்த ஸ்கொயர் தளம்ப தனித்தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ என்ன நடிக்கும் இல்லை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் டிடாட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுக்கு மேலே ஒரு ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு டிஎக்ஸ்னு என்ட்ரி பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் இ பவர் ஆஃப் எக்ஸு இதை ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் இருக்குது ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ஸோ இந்த ஃபார்முலா இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் ஏன்றது நம்ம ஒன்றா இருக்குது பின்றது எக்ஸாக இருக்குது ஸோ ஃபார்முலா வைஸாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்றது ஏ ஸ்கொயர் அப்போ ஒன்றை ஸ்கொயர் பண்ணுறப்போ ஒன் ஃபார்முலா வைஸாக ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பின்றது நமக்கு எக்ஸு அப்போ அதை ஸ்கொயர் பண்ணுறப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா வைஸாக மைனஸ் டூ ஏபி டூ ஏன்றது நமக்கு ஒன் ஒன் டூ ஜா டூ பின்றது எக்ஸ் அப்போ நம்ம கிடைக்கும் டூ எக்ஸுன்னு கிடைக்கும் இந்த இதில் டூ எக்ஸுன்னு என்ட்ரி பண்ணுங்க ரிடாட் பை இதையும் நீங்கள் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிடாதீங்க எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் இருந்தால் தான் நமக்கு இ பவர் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்ன்ற ஃபார்மட்டுக்கு வரும் ஆனால் இதை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணவே இல்லை இதை அப்படியே என்ன பண்ணுறேன் கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ்ன்றது அப்படியே என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இன்டெகரல் இ பவர் ஆஃப் எக்ஸ் இது என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர்ன்றது இது காமன் டிவைடாக இருக்குது இதை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்ற ஒரு டேர்மாக எடுத்துக்கிட்டு இதை காமன் டிவைடாக டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டேர்மாக இமேஜின் பண்ணிக்கிறோம் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எடுத்துங்க டிடாட் பாய் இதை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர்னு என்ட்ரி பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் மைனஸ் இதை டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டிடாட் பாய் இதை டிவைட் பண்ணலாம் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் இந்த டிஎக்ஸ்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் அகெயின் இது ரெண்டு இதுவும் கம்மி ரெண்டு இதுவும் காமன் டிவைட் என்னது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ்க்கு இந்த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் ரெண்டு டேர்முக்கு ஒரு டேர்ம் என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு இதுவும் கம்பைன் பண்ணுறப்போ அகெயின் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் ஒன்று ஸோ சம்பளம் மீனிங் மாறவே இல்லை அப்படி தான் இந்த இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகரல் இ பவர் ஆஃப் எக்ஸ் இது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இதுலேருந்து ஒரு டேர்ம் நம்மளால் கேன்சல் பண்ண முடியும் இதுலேருந்து ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ட்ரி பண்ணலாம் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டுடாட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸுக்கு என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதோடு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஃபார்முலாவுக்கு கம்பைன் பண்ண வேண்டியது தான் நான் இந்த தடவை ரஃபாக ஃபார்முலா என்ட்ரி பண்ணுறேன் அதாவது இன்டர்கல் இ பவர் ஆஃப் எக்ஸு எஃப் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்படி எடுக்கும்போது ரிசல்ட் வரும் இ பவர் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இந்த ரிசல்ட் யூஸ் பண்ணோன்னா இது நமக்கு ஓபே ஆகும் அதாவது ஒரு டேர்ம் நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்தால் அதை டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணுறது பக்கத்தில் இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நான் இதை டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணால் இது எனக்கு கிடைக்கும் அது எப்படின்றது நான் செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல இது தான் நான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸாக எடுத்துக்க போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் இதை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம் இதை டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணுற கொஸ்டின் என்ன செய்கிறேன்னா இந்த ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நியூமினேட் எடுத்துருந்தாங்க ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பவரில் எதுவும் என்ன நடத்துவோம் ஒன்றுன்னு நடத்துவோம் அப்போ மேலே ஒரு மெயின் நடக்கும் பவரில் வரும்போது நியூமினேட் ஒரு மெயின் நடக்கும் நெகட்டிவ் வந்துடும் அப்போ மைனஸ் ஒன்று வந்துடும் இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம்
அப்போ என்ன பண்ண உள்ளே ஒரு டேர்மில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஒன்னை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ ஏன்னா எக்ஸ் டம் கிடையாது அடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் அகெயின் இந்த ஃபார்மில் வைஸாக அப்ளை பண்ணுறப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் நமக்கு டூ எக்ஸ்னு வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் எஃப்டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது நமக்கு இந்த டேர்ம் கிடச்சிக்கிது இது இந்த டேர்ம் தான் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வரும் பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை பவரில் நெகட்டிவ் இருக்குது அதை பாசிட்டிவாக மாற்றுக்கோ சொல்லி டிவைட் எடுத்துன்னு வாங்க அப்போ என்ன ஆகும் இது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் ஆஃப் டூ நின்ட்ரி பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸாக்டாக அது மாட்டிக்கிச்சா நான் இதை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்தான் எஃப்டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இது வருது அப்போ நம்ம எடுத்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது கரெக்டான டேர்ம் தான் அர்த்தம் அப்போ எக்ஸாக்டாக நாம் இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுறப்போ சம்மோட ஆன்சர் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இப்போ இந்த இடத்துல நான் அகே இந்த ஃபார்ம்லாம் கரெக்டாக எழுதிக்கிறேன் ஃபார்ம்லாம் வரும் இன்டர்கல் இ பவர் ஆஃப் எக்ஸு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ரிசல்ட் என்னது இ பவர் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இப்போ இந்த ஃபார்மில் தர ப்ரொசீஜர் கரெக்டான ஃபார்மட் இங்கே தான் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஐஇன்னு என்ட்ரி பண்ணாலும் சரி இல்லை இந்த கொஷின் அப்படியே என்ட்ரி பண்ணாலும் சரி நான் கொஷின் என்ட்ரி பண்ணிக்கிறேன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கோஷன் இன்டெக்ரல் இ பவர் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் கரெக்டாக ஃபார்ம் ரொம்ப மேட்ச் ஆகிடுச்சு ஃபார்மில் வைஸாக இங்கே இ பவர் ஆஃப் எக்ஸ்னா இ பவர் ஆஃப் எக்ஸு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம யாரை எடுத்தோம் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை எடுத்தால் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப இது கிடைக்கிது அப்போ இந்த ரிசல்ட் என்ன இருக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் வருது அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம மட்டும் எடுத்துடுவேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை என்ட்ரி பண்ணாதீங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற கோஸ்ட்டு இதை மாற்றிக்கிறது வருதும் கிடையாது ரெண்டுமே ஒரே மீனிங் தான் ஸோ அப்போ இதே நம்ம என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் இது அப்படியே என்ன பண்ணி என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஒன் இன் டி பவர் ஆஃப் எக்ஸ் இ பவர் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு வரும் டிடாட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸோ இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர்